Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento. Gavia News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers. Espaço Rubro Negro. Loja.flamengo.com.br. Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Uma vitória de 3x1 contra o Boa Vista. E eu não queria estar vindo aqui para dar essa notícia para vocês. O Maracanã literalmente não é a casa do Flamengo. Não é. O Flamengo mantém a sua política de preços baixos nos ingressos. Né? Colocou 34 mil torcedores. 32 mil pagantes tinha ingresso de oeste inferior que foi o que eu comprei ao lado do, do camarote Maracanã Mais eu por acaso um amigo que não pôde ir para o jogo acabou me dando o Maracanã Mais né que agradecer ele aqui mas eu tinha comprado oeste inferior por 16 reais é, a gente teve preços aí acessíveis uma terça-feira 21 horas 34 mil torcedores 32 mil pagantes e o Flamengo arrecadou 716 mil reais não me perguntem como eu tivesse acesso a essas informações eu eu tenho meus contatos né junto ao Maracanã o Flamengo teve uma arrecadação de 716 mil reais e teve os custos do estádio em 924 mil reais amargando um prejuízo de 208 mil reais em um jogo que ele conseguiu colocar um público gigantesco numa terça-feira contra o Boa Vista. Gente, não dá mais. Alô, seu Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha, não adianta o senhor ir ao estádio colocar a camisa do Flamengo. Isso é uma pouca vergonha. O Flamengo está sendo operado pela Odebrecht. O Flamengo está sendo operado. Eu quero entender também que contrato foi esse que o Flamengo assinou, né? que parecia ser tão melhor que os, de, que os demais clubes, né? e era tão bom que o Fluminense acaba tendo menos custos do que o Flamengo para jogar no Maracanã. E que contrato é esse? que exige que o Flamengo pague uma multa se ele não jogar um número X de jogos no ano. Ou seja, o Flamengo é obrigado a continuar jogando no Maracanã, porque isso já está em contrato, assinado. Fica muito difícil né? é, a gente tentar imaginar uma melhora a curto prazo. O Flamengo tem que urgentemente buscar o seu estádio. É estádio já. Estádio já, mas mesmo assim serão dois a três anos para se construir um estádio, né? Para 50, 60 mil pessoas, acho que tem que ser 60, 70, né? A torcida do Flamengo não é pequena, gente. Tô abismado. Foram 80 mil torcedores em dois jogos contra clubes pequenos, uma média de 40 mil torcedores em cada jogo do Flamengo. Flamengo tenta resistir com todas as forças, com tudo que pode, ao preço baixo para manter o seu torcedor, né? o torcedor que tanto quer ver o clube de perto, aquele torcedor que sentia saudade do, do Flamengo, de poder ir ao estádio com preço bom, o Flamengo quer manter o torcedor próximo, mas parece que forças ocultas fazem de tudo para prejudicar o Flamengo que eles consigam né, manter o máximo que der, mas infelizmente, do jeito que está, não venham culpar o Flamengo depois com preços altos, tá? não venham culpar, o Flamengo está sendo operado, operado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não tem nada a ver com o problema que estão fazendo com o Flamengo, com os preços, é, dos custos, 
a gente não tem nada a ver. O like é pro nosso trabalho, se você gosta dos canais aí do Paparazzo, esse aqui é o Paparazzo 2, tem o Paparazzo 1, o pós-jogo tá lá no Paparazzo Rubro Negro, já aproveita, vai lá acompanhar o nosso pós-jogo. Eu vou deixar uma palhinha aqui pra vocês do que foi o pós-jogo, né? A minha conversa também com a Júlia Matos, se inscreva lá no canal dela, faz um trabalho brilhante, tá? E também uma, uma das entrevistas aí, vou mostrar pra vocês, uma das entrevistas que foi justamente com o César, nosso goleiro, né, falando sobre esse rodízio dos goleiros do Flamengo. E aí, galera? Tô aqui com a Júlia Matos. Já se inscreve no canal Ei, dela. Júlia Matos com dois T's, tá? <risos> faz um trabalho bacana, faz uns vlogs legais sobre Flamengo. Tá sempre viajando, tá sempre comigo nas viagens, tá sempre no estádio. Então vamos seguir, vamos se inscrever. Seguir ela no Instagram também. Como é que é? Julia com dois I's. Matos com dois T's, dois S's. É porque eu não sou famosa, <risos> então eu ainda não tive autorização do Instagram. Aí teve que botar com dois I's. Galera, a gente tá aqui, os jogadores vão sair aqui agora, eu vou conversar com o César, eu quero falar com ele até é, pra saber como tá a satisfação deles, assim, né, com essa coisa de ter um rodízio, né? Sim, sim. Um jogo joga o César, o outro joga o Diego Alves, eu acho que isso deve estar tá sendo muito bacana e vai ser legal é. ouvir deles. Quero conversar com os jogadores também que saírem sobre a, a torcida vale, do Flamengo, eu acho, né? Assim, que vale ressaltar que isso é muito importante, até mesmo pro Abel saber as peças que ele pode usar, que ele pode contar. E esse campeonato eu acho que é essencial pra gente estar tá fazendo isso, tá testando, porque vai chegar lá na frente e não vai adiantar. Então a hora é essa, eu tô gostando bastante desse rodízio aí, não só dos goleiros, mas sim dos jogadores também. Você gostou do jogo? Sim, gostei. No início do Primeiro jogo... Primeiro tempo foi fraco. Sim, eu achei que tiveram algumas bolas ali, nosso miolo de zaga ficou um pouquinho perdido ali no início, mas depois a gente conseguiu se encaixar em balão e em balões. Graças a Deus, eu acho que foi uma vitória boa, principalmente eu falei aqui no meu pós-jogo. Pela situação da torcida ter vindo 35 mil contra um Boa Vista, terça-feira, 21 horas e cantado do início ao fim. É aquela, aquela, aquele refrão né, que tem na nossa música, não importa onde jogue, eu vou te apoiar. Ou seja, não importa onde jogue, não, não importa não a importa hora onde que esteja, jogue, é isso. quando jogue, a gente vai apoiar independente de qualquer coisa. Nós somos rubro negro, nós somos uma nação. Então... E tava cantando muito a torcida hoje. Eu tava lá, eu tava lá. Tô ah, é? exausta, mas... Esse que importa, né? No final dá tudo certo. Olha o César ali. Olha ali, ali, César. Aqui eu tô só gravando você com os torcedores aí. Melhor ganhar do Brasil, Ô César, como é que, cara, queria te perguntar um negócio rápido. Como é que é pra você, né, um goleiro, o goleiro agora, a gente pode dizer que a gente tem dois titulares, né? Como é que é essa sensação, assim, desse rodízio, cada um joga uma partida? É um clima diferente, bacana, não é? Cara, eu fico, primeiro, feliz por estar jogando, né? E estar ajudando a equipe a conquistar os nossos objetivos, que são, são muito grandes. Então... Acredito que o Abel tem feito o que ele acha melhor e assim a gente vai seguir em frente para conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Mas como é que é? Um, um fica feliz pelo outro, torcendo pelo outro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai, vai torcendo um pelo outro sim, pelo, pelo sucesso da, não só do Diego Alves. A gente percebe até nos treinamentos da amizade de vocês, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Como de toda a nossa equipe, a gente quer que todo mundo faça o melhor e que a gente alcance, porque sem dúvida, quando ele vai bem, todo mundo vai bem. Valeu?